నమస్కారం శ్లేష గారు నమస్కారం పిల్లలు కొంతమంది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక నేచర్ డెవలప్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళ ప్రెజర్ వల్ల స్కూల్లో టీచర్ ప్రెజర్ వల్ల బట్టి పట్టే విషయాలు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ కెరీర్లో చూసుకున్నా లేదనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఏదైనా అప్పచెప్పాలన్నా ఆ బై హార్డ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది పిల్లల్లో డెవలప్ అవడానికి ఎటువంటి కారణాలు ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి దాని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఎలా ఎందుకు అని అంటే పిల్లలు బై హార్డ్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది సడన్గా మర్చిపోయారు అనుకోండి మెమరీ అంతా ఎరేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళలో ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా రాద్దాం అనుకుంటే బై హార్డ్ నేచర్ కదా ఆడు ఆ ఫ్లో అంతా పోతుంది మధ్యలో ఎవరు వచ్చినా సరే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసినా వాళ్ళు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసినా లేదా వాళ్ళ మూడు బాగాలేకపోయినా బై హార్డ్ నేచర్తో ఉండేటువంటి వాళ్ళది ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది బట్ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎట్లా ఏ విషయాలు ఎక్కువగా పిల్లల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి వెరీ నీడ్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్స్ సీజన్ కూడా కదండి ఇది జనవరి మార్చ్ ఫిబ్రవరి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే లర్నింగ్ టూ స్టైల్స్ ఉంటుందండి రాట్ లర్నింగ్ అంటారు బై హార్ట్ చేసేయడము గుర్తుపెట్టేసుకుని అక్కడికక్కడ వామిటింగ్ చేసుకున్నట్టు రాసేయడము అంతే కదండి వామిటింగ్ ఎప్పుడవుతుంది తిన్నది అరక్కపోతే ఆ గొంతులోనే ఉండిపోతుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది బై హార్ట్ అంటే అంతే తిన్నది అరక్క చదివింది అర్థం కాక అక్కడ ఎలా అయితే వామిటింగ్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ బయటకు పెట్టేస్తాం అయితే మరి తిన్నది అరిగి ఎనర్జీ బాగా వస్తే ప్రొడక్టివ్ వామిటింగ్ చేసుకుంటే షిట్ కదండి రాట్ లర్నింగ్ మీనింగ్ ఫుల్ లర్నింగ్ టూ లర్నింగ్ స్టైల్స్ రాట్ లర్నింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే చిన్న లాజిక్ అండి ఇప్పుడు జనరల్గా పిల్లలందరూ ఏ మీడియం చదువుతున్నారండి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఏ భాషలో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళు పుస్తకంలో ఉన్న కొంచెం మెటీరియల్ చదివి ఇంగ్లీష్లో రాయాలి ఓకే రీడ్ అండర్స్టాండ్ రైట్ కదా ఇప్పుడు ఈ చదువుతున్నప్పుడు అర్థం కాక గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు చదివింది అర్థం అయితే లర్నింగ్ అయిపోయింది చదివింది అర్థం కాక మెమరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్నారు కదా అది రెసైటింగే అవుతుంది ఊరికే అలా నేర్చుకున్నది అలా పేపర్ పైన రాసుకుని వచ్చేయడం అవుతుంది ఇది దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే భాష సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేక ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చింది అనుకోండి అసలు ఎన్ని కథలు రాయచ్చు పేపర్లో క్వశ్చన్ చదవడం అర్థమైంది అనుకోండి ఎంతో ఎంతో కొంచెం అయినా మనం రాసేయగలుగుతాం కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలు క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు దానికి ఏ ఆన్సర్ రాయాలో కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అందుకని ఈ హెడ్డింగ్ కనపడగానే ఇది రాసేద్దాం అని చెప్పి పది పదిహేను లైన్లు బట్టి పట్టేస్తున్నారు అందుకని ఈ బట్టి పట్టేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడే ఇక్కడ నుంచి రావట్లేదు ఇంక ఇక్కడ 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 ఉంటుంది కదా అందుకు టెన్షన్ ఎక్కువైపోయి యాంగ్జైటీ ఎక్కువైపోయి ఫియర్ ఎక్కువైపోయి అది ఆ బయటికి పెట్టేసేంత వరకు కూడా వీళ్ళు మనలో ఉండరు బట్టి పట్టిన వాళ్ళు చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ లో ఉంటారండి చాలా ఎగ్జామ్ ముందర ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు వాళ్ళని కదిపితే ఇంకా మేము వాళ్ళని కొట్టినా కొట్టేస్తారు అదే కొంచెం అర్థం చేసుకున్న వాడు జోవియల్ గా అందరితో కామెడీ చేస్తూ అలా 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 కూల్ గా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడిని ఏం కదిపినా లర్నింగ్ బాడీలోకి అబ్జర్వ్ అయిపోయింది నో బడీ కెన్ మూవ్ దట్ రిమూవ్ దట్ ఆల్సో ఈ బయటకి బట్టి పట్టేసే వాళ్ళు ఇలా కదిపినా కూడా చదివినంత కూడా వానిష్ అయిపోద్ది గాల్లో కలిసిపోద్ది అనమాట అందుకని బా ఎవరైనా బట్టి పట్టే పిల్లలు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లెవెల్ టెస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుందా సైన్సా సోషల్ ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టి అసలు ఇంగ్లీష్ పదాలు చూసినప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదా ఇది ఇలా ఒక పారాగ్రాఫ్ చదువుతుంటే అర్థం అవుతుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అండి బట్టి పట్టే వాళ్ళలో మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసిన ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఒకవేళ భాష అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి ఒక పది రోజులు ఇరవై రోజులు స్కూలు సిలబస్లు అన్నీ మిస్ అయిపోయినా పర్వాలేదు లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గ్యాప్ ఎక్కడ ఉందో చూసి లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి నవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ అని ఏదో ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు సొంతంగా రాసేవే ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఇంతకు ముందులాగా ట్రెడిషనల్ లర్నింగ్ లేదండి ఈ థీరీ అంతా చదివితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ రాసేయనట్లేదు ఎవ్వరు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రైట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అని అంటున్నారు సో ఈ రాట్ లర్నింగ్కి ముందర అసలు పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ రాకపోతే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని లాంగ్వేజ్ ఫ
చదివింది తెలుగులో చెప్పమనాలి తెలుగులో చెప్పేయగలిగితే ఇంగ్లీష్లో చదివింది తెలుగులో చెప్పేయగలిగితే ఆర్టికులేషన్ అంటాం అవును మనం నేర్చుకున్నది బయట పెడితే ఆర్టికులేషన్ చాలామంది మేధావులు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకి బోల్డ్ తెలుసు బట్ దే కెనాట్ ఆర్టికులేట్ అందుకే బయటికి రాక వాళ్ళ స్టోరీస్ అన్ని ఎక్కడో మూలపడిపోయినాయి ఎవరు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఎవరు బయటకు వస్తారు అంటే పర్సన్ హూ కెన్ ఆర్టికులేట్ అది ఎగ్జామ్ పేపర్లో అయినా ఆర్టికులేట్ చేయాలి మాట రూపంలో అయినా ఆర్టికులేట్ చేయాలి బయటికి నేర్చుకున్నది ప్రొజెక్ట్ చేయాలి చేస్తే అర్థమవుతున్నట్టు ఈ రాట్ లర్నింగ్లో ఉన్న పిల్లలు ఇది చేయలేరు ఆర్టికులేషన్ చేయలేరు కాబట్టి ఒక్కసారి పిల్లల్ని టెస్ట్ చేయండి పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఏదో ఒకటి తీసి వాళ్ళ స్టాండర్డ్ కన్నా తక్కువదే తీయండి ఏం పర్వాలేదు ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు అనుకోండి బాబు థర్డ్ క్లాస్ పారాగ్రాఫ్ తీసి ఒక్కసారి ఇది ఇంగ్లీష్లో చదివి తెలుగులో చెప్పరా అని అనాలి అర్థమైపోద్దండి ఇంగ్లీష్లో చదివి తెలుగులో చెప్పగలుగుతున్నాడు అంటే హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏదైనా చదివేసి అర్థం చేసుకుని రాసేయగలడు వాడు వాడు అందుకే మదర్ టంగ్ మీద గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వేరే ఏ భాష అయినా నేర్చుకోగలరు అంటాం మనం సెకండ్ది ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుందండి ఒకవేళ పిల్లలు ఇలా బట్టి పట్టేస్తున్నారని మనకు అర్థమైంది అనుకోండి మనం ఆ ప్రాసెస్లో ఒక్కసారి లాంగ్వేజ్ ఫౌండేషన్ వేశాక వేసిన వెంటనే వాడికి ఇదంతా చదివేసి ఎగ్జామ్స్ రాసేయని అనకుండా సాక్రెటిక్ లెర్నింగ్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సాక్రెటిక్ సాక్రెటిస్ తెలుసు కదండి మన అందరికీ ఫిలాసఫర్ సాక్రెటిక్ లెర్నింగ్ మెథడ్ సాక్రెటిక్ లెర్నింగ్ మెథడ్లో ఏంటంటే డిస్కషన్ మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మోడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఓకే చాలామంది కమ్యూనికేషన్ కోచెస్ కూడా ఏం చెప్తారు అంటే ఫైవ్ వైఫ్స్ అండ్ వన్ హస్బెండ్ అంటారు ఓకే ఫైవ్ వైఫ్స్ అండ్ వన్ హస్బెండ్ అంటే ఏంటంటే వేర్ వాట్ విచ్ వెన్ హూస్ ఇలా ఐదు డబ్ల్యూస్ హౌ ఒక హెచ్ ఇలా పేరెంట్ పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని సాక్రెటిక్ మెథడ్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కానీ డిస్కషన్ కానీ దాని మీద పెట్టాలి ఎప్పుడైతే పరస్పరంగా ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఒక అంశం పైన మాట్లాడుకుంటారో అది బ్రెయిన్లో బాగా గుర్తుంటుంది లెర్నింగ్ అప్పుడు జరుగుతుంది అంతే కానీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా బట్టి పట్టేసే ప్రాసెస్ ఉన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నారు ఎక్కువసేపు చదవలేకపోతున్నారు అన్నప్పుడు బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే సాక్రెటిక్ లెర్నింగ్ మెథడ్ ట్యూషన్ టీచర్తో అయినా కూడా ఆ విషయాన్ని డిస్కస్ చేయించాలి లేకపోతే యాజ్ అ పేరెంట్ మీరైనా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇది ఎందుకు ఇలా అయ్యింది ఆ ఎందుకు అక్కడ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఎవరు అన్నారు ఇది ఏ సందర్భంలో అన్నారు అది అని చిన్నగా డిస్కషన్ పెడితే పది పాయింట్లు ఐదారు పాయింట్లు అయినా రాస్తారు కదండి ఐదారు పాయింట్లు రాస్తున్నారంటే హీఈస్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ అని కదా మనం చైల్డ్కి ఆ ఈజీ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ కూడా చెప్పాలి చెప్పకుండా ఇంత టెక్స్ట్ బుక్ ముందర పాడేసి నువ్వు ఇది చదువు రేపు ఎగ్జామ్ నువ్వు చదువు ఎగ్జామ్ అంటే వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారు వాళ్ళ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటి రాట్ లెర్నింగ్ మీనింగ్ ఫుల్ లెర్నింగ్ మీనింగ్ ఫుల్ లెర్నింగ్ అయితే ఇంకొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగేలాగా ఏం చేయాలి ఒకవేళ రాట్ లెర్నింగ్ అయితే ముందర భాష నేర్పించి ఇంగ్లీష్ మీద పట్టు తెప్పించి అప్పుడు సాక్రెటిక్ మెథడ్లోకి తీసుకొచ్చి కొంచెం సంభాషణల ద్వారా నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్ చేసి ఇంట్రెస్టింగ్ సంభాషణలు మళ్ళీ వాడికి ఇష్టం లేని బోరింగ్ పెడితే మళ్ళీ వాడు కూడా ఎక్కువసేపు కూర్చోలేడు కదా దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు స్లోగా ఇప్పటికైనా ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకుంటే రేపు మార్చ్ ఫైనల్స్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ అవుతారు పిల్లలు ఇది పిల్లలు ఎక్కువ మంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూస్తాం మనం పిల్లల్లో ఏదో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ పర్సంటేజ్లో మాత్రమే మనం ఒకటి చూడగలుగుతాము చాలా కూల్గా ఎగ్జామ్ కానివ్వండి రీడింగ్ స్కిల్స్ కానివ్వండి ఫ్రీగా ఉండగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ బై హ్యాడ్ ప్రాసెస్లోనే ఉంటారు మానసికంగా మీరు ఇందాక చెప్పారు చూసారా వామిట్ చేసుకునే మోడ్లో ఉంటారని చెప్పేసి బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి మానసికంగా కానివ్వండి వాళ్ళకి స్ట్రెస్ లోపల తెలియని ఒత్తిడి ఉంటుంది ఆయన తోడు ఒకేసారి చెప్పాలి 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 అనే మోడ్లో ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు విషయం తెలుసా మన దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్లోనూ నీట్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకునే పిల్లలు ఎక్కువ అండి నీట్ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుని వచ్చే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే ఆల్రెడీ ఆ ఫియర్ యాంగ్జైటీలో ఒక టర్మ్ మిస్ చేసేసుకున్నారు ఒక ఛాన్స్ కనీసం సెకండ్ టర్మ్లో ఒక మా లెర్నింగ్ స్టైల్ ఏంటో తెలుసుకుని దాని ప్రకారంగా వెళ్దాం అప్పుడు ఫియర్ యాంగ్జైటీ ఉండదని ఇప్పుడు ఇది పిల్లల దగ్గర నుంచే మొదలవ
అదేదో ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాక వచ్చిన ప్రాబ్లం కాదు బేసిక్ గా వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉన్న ప్రాబ్లం అది సో ప్రతి పిల్లలకి ఒక లెర్నింగ్ స్టైల్ ఉంటదండి ఆ స్టైల్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గట్టుగా మనము వాళ్ళని నేర్పించే విధానం చెప్పాలి మీరు చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఇవాళ మనం చూసేదే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లో కూడా లర్నింగ్ స్టైల్ లర్నింగ్ స్టైల్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు కదా అంటే వీటిని ఏ విధంగా మనం చూడాలంటారు అండ్ ఇవాళ ఈ బై హ్యాడ్ నేచర్ నుంచి బయటపడాలి అని అంటే పెద్దవాళ్ళైనా సరే పిల్లలైనా సరే ఏం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి లర్నింగ్ స్టైల్స్ అంటేనండి పూర్వం చూడండి మనకి హోంవర్క్ ఇచ్చేవారు రిపిటేటివ్ గా మూడు సార్లు రాయమనేవారు ఐదు సార్లు రాయమనేవారు టేబుల్స్ గానీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ గానీ పద్యాలు గానీ ఏదైనా కూడా రాసుకురండి రాసుకురండి అని ఎందుకు అనేవారు అంటే అది రీడ్ అండ్ రైట్ లర్నింగ్ స్టైల్ కొంతమందికి రాస్తేనే గుర్తుంటుంది ఓకే కొంతమందికి టీచర్ క్లాస్ లో చెప్పింది చెప్పినట్టు ఎగ్జామ్ లో రాసేస్తారు వాళ్ళది ఏం లెర్నింగ్ స్టైల్ అంటే ఆడిటరీ లెర్నింగ్ స్టైల్ ఇంకొంతమంది పిల్లలు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే కానీ యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే కానీ డెమాన్స్ట్రేషన్ వాళ్ళతో చేయిస్తే కానీ గుర్తుండదు దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే కైనస్థెటిక్ లెర్నింగ్ స్టైల్ అంటాం దేర్ బాడీలీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇంకొక నాలుగో రకం ఉంది ఇప్పుడు డిజిటల్ ఇన్ఫ్రా వచ్చేసిన తర్వాత ఎడ్యూటైన్మెంట్ మోడ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత అంతా కూడా యానిమేటెడ్ ఆర్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ యానిమేటెడ్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉన్న డయాగ్రామ్సు పిక్చర్సు స్టోరీసు ఈ విధంగా చెప్తేనే కొంతమందికి అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి లెర్నింగ్ రైటింగ్ మీద ఇష్టం ఉండదు వినడం మీద ఇష్టం ఉండదు కానీ ఎంగేజింగ్గా అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో హూక్ చేసేసి క్రియేటివ్ కాంటెంట్ కనబడాలి ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి రాయమంటే రాస్తారా నేను చెప్పింది వినమంటే వింటారా అని నేను ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను నువ్వు ఇది యాక్టివిటీ చెయ్యి అంటే హైపర్ యాక్టివ్ కూడా అసలు మనకు దొరుకుతాడా అలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ విజువల్ కాంటెంట్తో హూక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని ఎడ్యూటైన్మెంట్ యాప్స్ కూడా అవి వచ్చేసినాయో ఇంకా గ్యాడ్జెట్ అడిక్షన్ అని అనుకోకుండా వాళ్ళది ఒకవేళ ఆ లెర్నింగ్ స్టైలే అయితే మనము అదే అడాప్ట్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఎక్సెల్ అవుతారు సో రీడ్ అండ్ రైట్ ఆడిటరీ బై హియరింగ్ ఇంకొకటి విజువల్ ఇంకొకటి కైనస్థెటిక్ ఇలా ఏంటి మీ పిల్లలు ఆడే స్టైల్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోగలిగితే ఆ మోడ్ లోనే వెళ్ళిపోదాము బాబాయ్ కొంతమంది బై హెడ్ చేసేటప్పుడు అటు ఇటు అటు ఇటు ఇల్లు మొత్తం తిరిగేస్తారు చాలా సినిమాల్లో ఓపెనింగ్ సీన్ ఏంటి చెప్పండి బాల్కనీలో హీరోయిన్ అటు ఇటు తిరుగుతూ మీరు చెప్తుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో సినిమా గుర్తొస్తుంది దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే అండి అందుకే ఇప్పుడు ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని ఎందుకు వచ్చేసినాయి చూసుకునే రాసుకో కానీ అర్థం ఏంటో చెప్పు అంటున్నారు బుక్ ఇచ్చేసి ఎగ్జామ్ రాయమంటున్నారు కదా దట్స్ అనదర్ స్టైల్ రాబోయే స్టైల్ కూడా అదే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆశ్లేష గారు అయితే పిల్లల్లో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవటం కానివ్వండి కొంతమంది హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు కొంతమంది హైపో యాక్టివ్ లో ఉంటారు లో లెవెల్ యాక్టివ్ లో ఉంటారు కొంతమంది పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్ అంత బాగా ఉండదు క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వయసును బట్టి కొంతమంది పెరుగుతుంది కానీ పిల్లల్లో ఏది చేసినా బ్యూటీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అయితే ల్యాక్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్లెస్నెస్ కానివ్వండి ల్యాక్ ఆఫ్ వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి యాక్టివిటీస్లో అబ్నార్మాలిటీస్ని గమనించేటువంటి విషయాలు కానివ్వండి అటువంటివి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి మీలాంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే త్రూ వీడియోస్ కానివ్వండి క్లాసెస్ కానివ్వండి అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ప్రాసెస్ ఏంటి దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం అండి జాన్యువరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ టైము స్కూల్ మార్చాలనుకున్నా కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన టైము పిల్లల పర్ఫార్మెన్స్ కూడా క్లియర్గా ఇండికేట్ అయ్యే టైం ఇది సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో పేరెంట్స్ ఎక్కడైనా కూడా చిన్ని చిన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ లభ్యమవుతాయి వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఫియర్ గురించి కూడా ఎగ్జామ్ మంత్ర అని ఒక వీడియో కోర్స్ కూడా రెడీ చేస్తున్నామండి విత్ ఇన్ టూ డేస్ వీడియో కోర్స్ విల్ బి రెడీ అంటే ఏ యాంగ్జైటీని ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి ప్రతి మనిషికి ఒక లెర్నింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది అది నేర్చేసుకుంటే ఎగ్జామ్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు చిన్న చిన్న మెమరీ టెక్నిక్స్ కూల్గా తనకున్న లెవెల్ను బట్టి ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు ఎలా వచ్చేయచ్చు అని చిన్న వీడియో కోర్స్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశ్ల
ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు లేదా డైరెక్ట్ కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు పిల్లల్లో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి టీనేజ్ పిల్లల వరకు వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి యాక్టివిటీస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ మీకు కనిపించిన లేదు కొన్ని విషయాల్లో పర్ఫార్మెన్స్ వీక్గా ఉంది కొన్ని విషయాల్లో బిహేవియర్ కూడా చాలా ఆర్డ్గా ఉంది అండ్ మా పిల్లవాడు లేదంటే ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది దాని తర్వాత రకరకాలుగా బిహేవ్ చేసిన ఆ బిహేవియర్ ఒక షాకింగ్ బిహేవియర్ చూస్తూ ఉన్నాము బట్ ఇది చూసిన తర్వాత దాని నుంచి ఏదైనా థెరపీ కావాలనుకుంటున్నాము బయటపడలేకపోతున్నాము ఆశ్లేష గారి వీడియోస్ చూసిన తర్వాత అటువంటి నీడ్ ఉంది అని మీకు అనిపిస్తే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించండి అండ్ ఎగ్జామ్ మంత్రం అని చెప్పేసి టూ డేస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్కి సంబంధించింది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది అండ్ మీకు ఆఫ్లైన్ కావాలి అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ కూడా దొరుకుతుంది సో కోర్స్ మీరు కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ముందే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేసినా సరిపోతుంది త్రూ వాట్సాప్ అయినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా మెసేజ్ పెట్టి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు అలా అయినా సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ పెట్టి ఆశ్లేష గారితోటి మా పిల్లల గురించి ఇలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాము అండ్ మీరు ఒక మెసేజ్ పెట్టి కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడితే ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే నేను డైరెక్ట్గా ఆశ్లేష గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో దాని త్రూ మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవాలనుకున్నా సజెషన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నా లేదంటే మీ పిల్లల్లో ఉండేటువంటి యాక్టివిటీస్ని కొంత చేంజ్ తీసుకురావాలి అనుకున్నా లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పిద్దాం అనుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఆ విధంగానే సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తుంది దాని త్రూ అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోస